Pemirsa pada acara paripurna dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kota Jambi yang terpilih periode 2024-2029. Kini telah berhasil Koko Effendi Along sebagai warga etnis Tionghoa yang menempati kader merupakan dari Partai Perindo menjadi anggota DPRD Kota Jambi. Effendi Along resmi dilantik bersama 45 anggota DPRD lainnya. Pada Jumat siang 23 Agustus 2024, Kota Jambi menyaksikan momen penting dalam acara paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota DPR di Kota Jambi periode 2024 hingga 2029. Dalam acara yang penuh hikmat tersebut, Effendi Alung secara resmi dilantik sebagai anggota DPR di Kota Jambi. Effendi Alung yang merupakan kader Partai Perindo dan berasal dari etnis Tionghoa menjadi salah satu dari 46 anggota DPRD yang dilantik pada periode tersebut. Pelantikan berlangsung dengan suasana yang penuh haru dan kebanggaan. Effendi Alung yang bersama dengan 45 anggota DPRD lainnya mengikuti prosesi pengambilan sumpah janji dengan penuh hikmat. Keberhasilan Effendi Alung menempati kursi DPRD ini menjadi sorotan. Mengingat ia adalah representasi dari etnis Tionghoa dan membawa angin segar bagi partainya Partai Perindo yang memperoleh dua kursi dalam periode ini. Dalam wawancara setelah pelantikan, Effendi Alu mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Partai Perindo, dan masyarakat dari daerah pemilihan atau Dapil 4 yang meliputi Jambi Timur, Pasar, dan Pelayangan atas dukungan dan doa yang diberikan. Effendi Alu menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah yang diberikan sebaik mungkin. Dalam wawancaranya, ia menekankan bahwa salah satu fokus utamanya adalah kesejahteraan masyarakat kota Jambi, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Salam sejahtera bagi kita semua, nama budaya, selamat pendidikan. Terima kasih teman-teman media sudah hadir pada siang ini untuk pelantikan saya sebagai anggota DPRD Kota Jambi PRD 2004 2009 Kebetulan dari Perindo hari ini akan dilatih orang dari Perindo. Gimana perasaannya, Bu? Perasaan saya bangga dan senang. Mungkin target ke depan gimana, Bu? Targetnya nanti kita tetap fokus untuk di bidang kesehatan dan pendidikan. Harapan gitu, Bu? Harapan saya semoga apa amanah yang telah diberikan kepada saya, insya Allah kita akan bekerja maksimal untuk masyarakat Kota Jawa. Kalau tahun ini di Perindo ada berapa kursi? Perindo dua kursi. apa yang menjadi harapannya Pak? Harapan saya semoga harapan saya mewakili dari Komisi Wali Kota Jambi semoga apa yang mungkin amanah kepada saya saya bisa mengembangkan sebaik mungkin. Visi dan misi kita apa Pak? Visi dan misi kita ya kita kita ingin menjalankan sesuai amanah yang telah kita berikan yaitu tentang bidang kesehatan dan pendidikan. Apa yang perlu dirubah mungkin pendidikan kita? Pelayan, kalau itu pendidikan saya rasa tentang donasi dan segala macamnya ada. Harapannya untuk masyarakat Kota Jambi kok? Harapan saya semoga kita bisa berbuat lebih baik untuk masyarakat Kota Jambi. Kalau Partai Perindo ada berapa kursi kok? Partai Perindo dua kursi. Mungkin saya rasa cukup. Saya menyampaikan bahwa terima kasih Pak kepada seluruh warga Kota Jambi atas dukungan yang selama ini kepada kita. Untuk Partai Perindo mungkin kok ada yang ingin ditetapkan kepada Partai Perindo kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketur Indra kepada Ketua DPW Bapak Indra Khan dan kepada Ketua DPD Ibu Kristin. Berapa nih? Nah, kalau untuk komisi kita belum ditentukan Pak. Nah, nanti kita lihat di dalam rapat, 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 rapat.
mungkin harapan Koko untuk masyarakat atau Dewan ini sama-sama dilantik ini gimana? Uh, harapan saya semoga kami semua yang dilantik pada siang ini bisa bekerja maksimal untuk masyarakat. Fokus utama kita pendidikan dan kesehatan. Effendi Alun juga menyanjung peran Partai Perindo yang telah memberinya kesempatan untuk berkontribusi lebih dalam politik. Ia menyebutkan bahwa dukungan dari partai dan masyarakat merupakan kunci dari keberhasilannya. Pelantikan Effendi Alun menandai babak baru dalam perjalanan politik dan ia bertekad untuk mewujudkan visi dan misinya demi kemajuan dan kesejahteraan kota Jambi selama periode jabatannya sebagai anggota DPRD. Dari Kota Jambi, Noval BITV melaporkan.